হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কি স্টারিং লার্নিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো তোমরা যারা সেমিস্টার ওয়ানে রয়েছো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তোমাদের সিসি ওয়ানের প্র্যাকটিক্যালের একটা টপিক হলো যে মেজারমেন্ট অফ ডিপ অ্যান্ড ডিরেকশান উইথ দ্য হেল্প অফ ক্লাইনোমিটার তো আজকে আমি এইটা মানে প্র্যাকটিক্যালে এইটা আজকে আমি তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব তো তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য তো চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখে নিই যে ক্লাইম ক্লাইনোমিটার যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা কী রকম হয় দেখো দেখতে পাচ্ছ সবাই ফ্ল্যাশ করছে আচ্ছা আমি ব্যাক ক্যামেরা করে নিচ্ছি দেখো আশা করি দেখতে পাচ্ছ সবাই এই হলো ক্লাইনোমিটার ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছ এই স্ক্রুটাকে বলা হয় ক্লাম্প কেমন এই স্ক্রুটা যদি আমি একটু লুজ করে দিই তাহলে দেখো ভেতরের এই এটা হলো চুম্বক শলাকা হুম বা ম্যাগনেটিক নেডল যেটা নর্থ আর সাউথকে ইন্ডিকেট করে আর এইটা হলো পেন্ডুলাম এই পেন্ডুলামের এই নেডলটা কি করে এটা হলো অ্যাঙ্গেলকে ইন্ডিকেট করে কেমন আর এইটাকে বলা হয় ক্লাইনোমিটারের ব্রিজ এই যে কেমন এটাকে বলা হয় ব্রিজ আমি যখন কোনো কিছুর মেজারমেন্ট নেব তখন অবশ্যই এই ক্লামটাকে লুজ করে দেব লুজ করলে কি হবে এই ভেতরের এই নেডলটা ম্যাগনেটিক নেডল আর পেন্ডুলামটা লুজ হয়ে যাবে তাহলে আমার মেজারমেন্ট নিতে সুবিধা হবে তারপর যখনই ডিরেকশান আর মেজারমেন্ট নেওয়া হয়ে যাবে বা মেজারমেন্টে আসব তখন আমি কি করব এই ক্লামটা আমি আবার টাইট করে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে দেখো একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো দেখো এখানে ডিরেকশানগুলো লেখা আছে মেনশন করা আছে ইস্ট ওয়েস্ট এটা নর্থ সাউথ হুম এমন কি সাউথ সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট ইস্ট ঘেঁষা হলে সেটা ইস্ট সাউথ ইস্ট হুম তারপরে নর্থ নর্থ ইস্ট নর্থ ঘেঁষা হলে সেটা নর্থ নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্ট এইভাবে আর কি এইগুলো অ্যাঙ্গেলগুলো মেজার করা রয়েছে মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যদি আমার ধরুন ইস্ট আর নর্থের মধ্যে ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি ডিফারেন্স নর্থ ইস্ট হলো তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ডিফারেন্স তাহলে ইস্ট নর্থ ইস্ট নর্থ নর্থ ইস্ট কত ডিগ্রি ডিফারেন্স হবে বলো তো ফর্টি মানে নর্থ ইস্ট থেকে ইস্টের মধ্যে তোমরা সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আচ্ছা এইবারে দেখো এই একদম যে আউটার সার্কেলটা আশা করি দেখতে পাচ্ছি যে আউটার সার্কেলটা এইটা শুরু হচ্ছে দশ থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত মানে এটা একটা প্রট্রেক্টারের মতো প্রট্রেক্টারে যেমন মেজারমেন্ট থাকে ঠিক সেই রকম কেমন আচ্ছা তারপরের যে সেকেন্ড সার্কেলটা এই সেকেন্ড সার্কেলটাই আমাদের ইউ ব্যবহার করতে হবে যে কত ডিগ্রি কোণে একটা শিলাস্তর হেলে রয়েছে বা তার ডিপটা কতটা ঠিক আছে আমরা এইভাবে এটার মেজারমেন্ট নেব তো চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক একটা কিভাবে ডিপ আর ডিরেকশান মেজার করতে হয় দেখো আমি এইভাবে একটা রক সারফেস তৈরি করেছি ঠিক আছে তোমাদেরও পরীক্ষা এইভাবেই আসবে বা তোমাদের ধরো এমনি একটা সিঁড়ির একটা কর্নার এরকমভাবে হয়তো মেজার করতে দিতে পারে পরীক্ষার পরীক্ষার সময় বা এরকমভাবেও দিয়ে দিতে পারে অসুবিধার হওয়ার কিছু নেই তো আমি এইভাবে এটা তৈরি করেছি তার মানে দেখি বুঝতে পারছ যে এই অংশটা হলো আমার রক সারফেস সেটা ইনক্লাইন্ড হয়ে আছে ইনক্লাইন্ড হয়ে থাকা মানেই আমাকে ডিপ বা তার কোন বা নতি ঢালটা মেজার করতে হবে আর এই হলো সেই হরাইসেন্টাল সারফেসটা ঠিক আছে তাহলে এইটা নতি আর এটাই হরাইসেন্টাল সারফেস তাহলে নতি আর হরাইসেন্টাল সারফেস যে পারপেন্ডিকুলার কোন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে আমরা কি বলি স্ট্রাইক বা আয়াম এর পরবর্তী আমরা আগে ডিপ মেজার করব আফটার দ্যাট আমরা স্ট্রাইক মেজার করব তো চলো তাহলে দেখে নিস ডিপটা কীভাবে আমরা মেজার করব আচ্ছা দেখো শিলাটা শিলা স্তরটা যদি এইভাবে থাকে তাহলে এই এইটা হলো আমার সেই কোন কেমন সেই কোনটা আমরা দেখে নিই কীভাবে আমরা ক্লাইনোমিটারটা বসাবো দেখো আমি ক্লামটা 
এখানে লুজ করে দিয়েছি লুজ করে দেওয়ার পর দেখো আমি এইভাবে বসালাম ঠিক আছে ব্রিজটা আমি এইভাবে বসালাম রক সারফেসের রেসপেক্টে বসানোর পরে আমি এবারে ক্লামটা টাইট করে দিই কি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমার ডিপ বা নতি বা যে কৌনিক মান যে অ্যাঙ্গেলটা আমি পেলাম দ্যাট ইজ থার্টি ডিগ্রি দেখো ভালো করে দেখো তোমরা এই যে যে সেকেন্ড ডালটা রয়েছে সেই সেকেন্ড ডায়ালের সাথে পেন্ডুলামের নেডলটা ম্যাচ করেছে খাতাতে এইভাবে একটা ফিল্ড বুক রেডি করবো মানে এইভাবে খাতাটা আমরা প্রিপেয়ার করব ক্লাইনোমিটারের আনসার শিটটা নাম্বার অফ ইনস্ট্রুমেন্ট দেখো নাম্বার অফ ইনস্ট্রুমেন্ট তোমাদের পরীক্ষায় যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেবে সেখানে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট নাম্বার থাকবে আমার এখানে যেহেতু এটা আমার পার্সোনাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট তাই এখানে তো কোনো নাম্বারিং নেই এখানে ইনস্ট্রুমেন্টের কোম্পানির নাম আছে অপটিকা তো তাই আমি নেম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট বা নাম্বার অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টের জায়গায় অপটিকা লিখেছি প্লেস তোমরা অবশ্যই এক্সামিনেশন হল লিখবে ডেট দেবে এবং টাইম দেবে আচ্ছা আমাকে প্রথমে ডিপের অ্যামাউন্টটা দেখাতে হবে তাই আমি আগে একটা হেডিং করে নেব অ্যামাউন্ট অফ ডিপ আমরা ডিপ অ্যামাউন্ট কত পেলাম প্রায় থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রির একটু বেশি ঠিক আছে তো আমরা থার্টি ডিগ্রি থার্টি ফাইভ ডিগ্রির একটু বেশি মানে থার্টি ডিগ্রি থেকে থার্টি ফাইভ ডিগ্রির মধ্যে তার মানে এটা ডিপটা হয়েছে আমার থার্টি থার্টি ওয়ান থার্টি টু ডিগ্রি ঠিক আছে আমরা প্রোট্রেক্টারের সাহায্যে থার্টি টু ডিগ্রি মেজার করে নেব জানো তোমরা কিভাবে অ্যাঙ্গেল ড্র করতে হয় তবু আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে প্রোট্রেক্টারের সাহায্যে আমি থার্টি টু ডিগ্রির কাছে পয়েন্ট নিয়েছি নিয়ে এবারে এটা অ্যাঙ্গেলটা ড্র করব এবারে আমরা দেখে নিই কিভাবে আমরা ডিরেকশানটা নেব ডিপ ডিরেকশান নেব দেখো এই ছিল আমার রক প্লেন আর এটা হলো হরাই সেন্ট্রাল প্লেন হরাই সেন্ট্রাল প্লেন আর রক প্লেন যে পারপেন্ডিকুলারভাবে যে রেখা বাড়াবার থাকে তাকে আমরা স্ট্রাইক বলি তো এইভাবে আমরা ডিপটা পেলেই আমরা কিন্তু স্ট্রাইক পেয়ে যাব কিভাবে পাবো সেটা আমাকে ড্র করে দেখাতে হবে কোয়াড্রেন্টের সাহায্যে একটু ভালো করে দেখো আমার এখানে ডিপ ডিরেকশানটা হলো ইস্ট নর্থ ইস্ট থেকে সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট ঠিক আছে ইস্ট নর্থ ইস্ট থেকে ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট ঠিক আছে আর আমি কে আগেই বলেছিলাম যে ইস্ট থেকে ওয়েস্টেড অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েশন রেঞ্জ যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় মাঝখানে সাউথ ওয়েস্ট যদি আমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট বা এদিকে ইস্ট সরি সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট আর ইস্ট নর্থ ইস্ট কত হবে অবভিয়াসলি হাফ অফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দ্যাট ইস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি তাই তো বা টোয়েন্টি টু ডিগ্রি ফাইভ মিনিট আমরা সেইভাবেই আঁকবো খাতায় আমি প্রোট্রেক্টারের সাহায্যে একটা এরকম কোয়াড্রেন্ট ড্র করে নিয়েছি কোয়াড্রেন্ট ড্র করে নেওয়ার পরে তাহলে আমাকে ইস্ট সাউথ ইস্ট আর ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট এইটা দেখাতে হবে প্রোট্রেক্টারের সাহায্যে কিভাবে নেব ওই যে বললাম টোয়েন্টি টু ডিগ্রি ফাইভ মিনিট দেখো টোয়েন্টি টু ডিগ্রি এই ফাইভ মিনিট হলো ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট আর এদিকে ইস্ট সাউথ ইস্ট তাহলে হবে এই টোয়েন্টি ডিগ্রি টোয়েন্টি টু ডিগ্রি অ্যান্ড ফাইভ ঠিক আছে এবারে এটা আমি জয়েন করে দেব স্কেলের সাহায্যে দেখো দেখতেই পাচ্ছ আমি ডিপ ডিরেকশানটা ড্র করে ফেলেছি কেমন তোমরা চাইলে পরীক্ষার হলে অন্য কালির পেন দিয়েও করতে পারো বা ব্ল্যাকেও করতে পারো ঠিক আছে এবারে আমি দেখে নিই যে স্ট্রাইক ডিরেকশান কীভাবে করব সবসময় মনে রাখবে ডিপের পারপেন্ডিকুলার হয় স্ট্রাইক ডিরেকশান মানে পুরো উল্লম্ব তাহলে আমি এটা কিভাবে করব দেখো খুব সোজা আমি এইভাবে প্রোট্রেক্টারটা বসিয়ে এটাকে জিরো ডিগ্রি এইটাকে যদি আমি জিরো ডিগ্রি আর ওয়ান এইটি ডিগ্রি করে নিই তাহলে এর পারপেন্ডিকুলার দেখো ঠিক আমার এইখানে হচ্ছে না হুম তার মানে এইটা যদি আমি জয়েন করি পারপেন্ডিকুলার লাইনটা তাহলে সেটা হবে আমার স্ট্রাইক ডিরেকশান দেখে নাও তার মানে স্ট্রাইক ডিরেকশান 
হলো নর্থ নর্থ ইস্ট আর সাউথ সাউথ ওয়েস্ট ঠিক আছে মনে রাখবে আগে ডিপ ডিরেকশানটা ড্র করতে হবে তার পারপেন্ডিকুলার হিসেবে পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হবে স্ট্রাইক ডিরেকশান সেটা যেদিকেই হোক না কেন আমাকে ডিরেকশানটা মেনশান করে দিতে হবে এইবারে দেখে নিই ফিল্ড বুকটা আমি কীভাবে রেডি করব দেখো এইভাবে আমাকে ফিল্ড বুক রেডি করতে হবে স্টেশন অফ অবজারভেশন অ্যামাউন্ট অফ ডিপ অর অ্যাঙ্গেল অফ স্লোপ মেজারমেন্ট ফ্রম দ্য হরাইজেন্টাল প্লেন ডিপ ডিরেকশান অ্যান্ড আফটার দ্যাট স্ট্রাইক ডিরেকশান ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমি করব এখানে যদি তোমরা এই টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যামাউন্টটা দেখতে পাও তাহলে ঘাবড়াবার কিছু নেই কারণ এটা আমি অন্য একটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম বা অন্য একটা ফিল্ড রেডি করেছিলাম বলে তার ডিপটা লিখেছি ঠিক আছে তো এইভাবে আমাকে ফিল্ড বুকটা রেডি করতে হবে ডিপ ডিরেকশানে ডিরেকশানটা লিখে দেবে এটা ওই আগের ক্যালকুলেশানেরই কাজ এটা ঘাবড়াবার কিছু নেই এখানে যা তোমার ডিপ ডিরেকশান স্ট্রাইক ডিরেকশান বেরোবে সেইটা লিখে দেবে অ্যাঙ্গেলটা লিখবে স্টেশন অফ অবজারভেশন মানে এক্সাম হল বা কোনো যদি এ বা বি পয়েন্ট থাকে তাহলে সেটা লিখবে ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমাদের ফিল্ড বুকের কাজ বা ক্লাইনোমিটারের কাজ ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে চ্যানেলটা ভুলো না থ্যাংক ইউ সবাইকে